നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ദീപു ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുടെ സംശയമാണ് എന്താണ് ഷട്ടർ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അത് ഞാൻ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഗൂഗിളിൽ പോകുന്നു ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് മൊബൈൽ ആപ്പും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുന്നത് ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെർച്ച് കൊടുക്കുന്നു സെർച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സബ്മിറ്റ് ഡോട്ട് ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഷട്ടർ സ്റ്റോക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വെബ് പേജ് വന്ന് നിൽക്കും നമുക്കിതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സൈൻ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യണം അതുകൂടെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലോങ് പ്രോസസ്സ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് പിന്നീട് കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അതില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അന്നേരം നോക്കാം അപ്പം ലോഗിൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ലോഗിനിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പാസ്വേഡും കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പോവുക ഒരു ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം അപ്ലോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്ലോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്ന് നിൽക്കും നമുക്ക് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫയൽ ഒരേ സമയത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ല ഒരു ഒരു ഫയൽ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ഈ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫയൽ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ആയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക ആ ഫയലിൻ്റെ സൈസും നിങ്ങളുടെ ഇത് പി സിയുടെയും നെറ്റിൻ്റെയും പി സ്പീഡും പോലെ ഇരിക്കും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ചിലപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ ടു സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫയലിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് കുറച്ച് ടാഗ് വേഡ്സുകൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ടാഗ് വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടാഗ് വേഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോട്ടോ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടു കണ്ടെന്ന് പറയാം കാരണം കോടിക്കണക്കിന് ഫോട്ടോസാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് എളുപ്പവഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ടാഗ് വേഡ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് എനിക്കത് സക്സസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ തന്നെ കീവേഡ് സബ്മിറ്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് പോയിട്ട് കണ്ടോ സബ്മിറ്റ് ഇതിനകത്ത് കീവേഡ് ടൂൾ എന്നും പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇവരുടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്തോ നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ ഒരു റോഡും ഹില്ലും ടേണിങ് അപ്പം ഈ ഹൈവേ കറുവെന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഹൈവേ ഹൈവേ ടേണിങ് റോഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് മാച്ചായിട്ട് വരുന്ന വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അത് ഏകദേശം ഇതൊരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈവേ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഹിൽ റോഡ് എന്നോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോന്നും നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഹൈവേ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തു നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിലാണോ നമ്മുടെ ആ ഇമേജുമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഇമേജാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതുമായിട്ടാണ് അതിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം റോഡ് കറുവഡ് റോഡ് കറുവഡ് റോഡ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആർട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സും ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസിന് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക്
യെല്ലോ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിനകത്ത് ഒരു യെല്ലോ ബോർഡർ ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു യെല്ലോ കണ്ടായിരുന്നു ആ യെല്ലോയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട യെല്ലോ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു ആറ്റം റോഡ് വേ വിൻറ്റേജ് റൂട്ട് സ്പീഡ് വേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്ലോസ് കൺട്രി എം ടി റോഡ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു ക്ലൗഡ് ഡ്രൈവിങ് ട്രാവലിങ് അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ചായി ഓൾറെഡി ടോപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മോഷൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി റോക്ക് ഇനി ഒരെണ്ണവും കൂടെ എനിക്ക് കൊടുക്കാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കോപ്പി എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കും കോപ്പിയുടെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന് കാണിക്കും വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടോട്ട് വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ വി കൊടുത്ത് ഒരു എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത നമ്മുടെ അമ്പത് ടാഗ് വീടുകളും നാൽപ്പത്തെട്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈൻ വാണി എന്തെങ്കിലും കൂടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ കീവേഡ് സജഷൻ കാണിക്കും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണം എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് എം ടി കർവ്ഡ് റോഡ് സോണി സൈൻ ബോർഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആൻ എം ടി കർവ്ഡ് റോഡ് ഷോയിങ് സൈൻ ബോർഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഈ ഐസൊലേറ്റഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാക്കുകൾ ചിലപ്പം ഈ ഇവർ ഉപയോഗിക്കും ഈ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ചില ഐറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗ് വേഡൊക്കെയാണിത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാംഗ്വേജിൽ നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കാം ഒരു നല്ല ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരെണ്ണം കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും മതി തൽക്കാലത്തേക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്തുമാണ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫുഡാണോ ആനിമൽ ആണോ ആർട്ടാണോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണോ ടെക്സ്റ്റർ ആണോ ഇങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് നേച്ചർ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷണലായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് വേറെ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതൊന്നും ഇല്ല അപ്പം നേച്ചറും വേണമെങ്കിൽ പാർക്ക് ഔട്ട്ഡോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോണ്ട് അതുകൂടെ നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കാം ലൊക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷണലാണ് അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കൊടുത്താലും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിലിപ്പം നമുക്ക് മോഡൽ റിലീസ് ഫോം വേണ്ട മോഡൽ റിലീസ് ഫോം എന്തുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ പോസ്റ്റിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ മോഡൽ റിലീസ് ഫോം വേണം അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും മോഡൽ റിലീസ് ഫോം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇത് ഒന്ന് ഇത് മൈനർ ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്രോപ്പർട്ടി റിലീസ് ഇത് മൂന്നെണ്ണവും കൂട്ടുകാർ ഇപ്പം തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം മോഡൽ റിലീസ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ഷട്ടർ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ നമ്മൾ പേരും അത് കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എഴുതുക ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എഴുതുക ഇത് എഴുതുക അത് സ്റ്റില്ലാണോ വീഡിയോ ആണെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഏഷ്യൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു സൈൻ ചെയ്ത് വിറ്റ്നസ് ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് നിർത്തി ഒരു സൈനും ചെയ്തിട്ട് ഈ സാധനം സ്കാൻ ചെയ്തും കൂടെ ഇതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഇതിപ്പം മോഡൽ റിലീസ് വേണ്ടാത്ത ഒരെണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയിട്ട് മോഡൽ റിലീസ് ഫോം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ആ ഫയലൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇപ്പം എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്താണ് എം ടി കർവ്ഡ് റോഡ് ഷോയിങ് സൈൻ ബോർഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഡേറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മൾ എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡും കണ്ടൻറ്റ് സബ്മിറ്റഡ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ പോയി നോക്കുവാണെങ്കിൽ പെൻഡിങ്ങിനകത്ത് പോയി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് അണ്ടർ റിവ്യൂവിലാണ് ഇത് സായിപ്പിൻ്റെ റിവ്യൂവിന്
നമ്മൾ എന്താണോ ലോഗിൻ നമ്മുടെ ഷട്ടർ സ്റ്റോക്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ യൂസ് സമയം കൊടുക്കുക ഇനി പാസ്വേഡ് അടിക്കുക അവിടെ എന്നിട്ട് ക്യൂ കണക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക അപ്പം അതാണ്ട് ഇവിടെ അവരിത് ഇപ്പോൾ കണക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എഫ് ടി പി ഡോട്ട് ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് കണക്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഫയൽ എം പി ഫോർ ആണ് ഇത് ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷനിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ആ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടോട്ട് ആ ഫയൽ ഇതിലേക്ക് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഫയൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ആവുന്നത് ഇത് എത്ര ഇതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ സൈസും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വലുതായിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ല ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡാണ് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ ഫയലിൻ്റെ സൈസും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ആവുന്നത് ഇത് ചെറിയ നാല് എം ബി ഫയൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ആയത് അപ്പം അപ്ലോഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ സക്സസ്ഫുള്ളി ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല ഇത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷട്ടർ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ ഒന്ന് നേരത്തെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നോട്ട് ഇയറ്റ് സബ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരെണ്ണം കാണാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത സാധനം എന്താണ് ഇവിടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ ആ ചെയ്ത അതേപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുക ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആഡ് അത് വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂട്ടുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അത്രയാണ് വീഡിയോ അല്ലാതെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് പറ്റത്തില്ല ഇതിപ്പം നമ്മൾ നാട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഷട്ടർ സ്റ്റോക്കിൽ കൂടുതലും സെല്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോസ് എന്നൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇതിലെല്ലാം പോയിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ ഇത് ഫ്രഷ് കണ്ടൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് അല്ല ഇത് കോടിക്കണക്കിന് ഫോട്ടോസാണ് ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോക്കുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോയി നമ്മൾ ആപ്പിൾ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എ പി പി എൽ ഇ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാക്കിയ തന്നെ എത്ര എന്നറിയോ അതാണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ഫോട്ടോസാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി തന്നെ ഉള്ളത് ഇത് ഇത്രയും പേജസാണ് ഓക്കെ ഇത്ര ഫോട്ടോസാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളിനി വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ആപ്പിൾ ഇട്ടാൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആപ്പിളിന് കൂടുതൽ ടാഗ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന കീവേഡ് ഇപ്പോൾ ഒരാളിരുന്ന് ഇത്രയോ ആപ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ആപ്പിൾ എടുക്കത്തില്ല മാക്സിമം ചിലപ്പോൾ അയാൾ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് പേജ് ഇപ്പോൾ അവരെന്തോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആപ്പിൾ ഇൻ യെല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് യെല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വേണം അപ്പോൾ എന്താണ് യെല്ലോ ആപ്പിൾ വന്നു സി ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് അയച്ചു നോക്കിയത് അയച്ചു നോക്കിയത് സാറിന് ആപ്പിൾ പച്ചയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചുമപ്പും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ വലുതായിട്ട് കാണാത്തൊരു തരം ആപ്പിളല്ലേ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ ആപ്പിൾ യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ ഇന്ന് യെല്ലോ കളർ എന്ന് അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വന്നു അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത ആപ്പിൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൂടെ ചുമന്ന ആപ്പിളിനെ മഞ്ഞയാക്കിയിട്ട് ഇടാം അത് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പോലെ ഇരിക്കും ഇതിൽ ഇനി റിജക്റ്റ് ആവാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം അത് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ പുള്ളി ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഷാർപ്പനിങ് ചെയ്ത് കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടി കളറ് കൂട്ടി അങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുക്കരുത് ഒരുവിധം ഫ്ലാറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഫ്ലാറ്റ് ഇമേജ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫുട്ടേജ് ആയാലും സ്റ്റില്ലായാലും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഫോക്കസ് മാക്സിമം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സമാധാനത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റില്ല് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു കുറേ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഒരു വരുമാനം വരും പക്ഷേ ഉടനെ ഒന്നും അതിനകത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വരുമാനം വരും അത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പോലെ
ഇതിനി ഫുട്ടേജിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരെണ്ണം കൂടെ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് മാത്രമേ വീഡിയോസ് മാത്രമേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ എന്തോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ചാൻസാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളെയും ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മളങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നാട എൻ്റെ മോനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ക്ലിപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏതാണ്ട് ഫോർ കെയിൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് ഡോളറാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചില സമയത്ത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവർ നമുക്ക് പേ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നല്ല എമൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് ഒരു ഡോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് എഴുപത്താറ് ഇന്ത്യൻ രൂപ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോസ് ഈ വീഡിയോസ് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും വിൽക്കാൻ പറ്റും എത്ര ടൈംസ് എത്ര ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിന് ഞാൻ അവർക്ക് മോഡൽ റിലീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ഇൻകം വരാനുള്ള സാധ്യത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപകാരപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇതിനെ ഈ പാ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇത് ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയത് ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ കണ്ടുക ഇത് കണ്ടിട്ട് അതുകൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഇമോഷനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫീലിംഗ് ഉള്ളത് സേലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോ അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് കൂടുതൽ അല്ലാതെ നമ്മളൊരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ പോലെ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു ഇമോഷൻ ഉള്ളത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ അതിന് മോഡൽസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല സൗന്ദര്യം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല പല തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസിന് മില്യൺസ് ഓഫ് യൂസേഴ്സാണ് ആ ഫോട്ടോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതോർത്ത് കൂട്ടുകാർ ആരും പേടിക്കേണ്ട നമ്മളുടെ ഏതാണോ നമ്മളുടെ ഷേപ്പ് നമ്മളുടെ ഇത് അത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുക ഒരുപാടുണ്ട് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സമയം പോലെ വീട്ടിലിരുന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഫോട്ടോസ് ചിലപ്പം നല്ല രീതിയിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോട്ടോസ് കാണും ദയവായിട്ട് കൂട്ടുകാർ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫുട്ടേജ് എല്ലാം കാണുക ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അടുത്ത ആ പഴയ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് എങ്ങനെയാ ഷർട്ട് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ തുടക്കം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വർത്തായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടു കാണും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി പോകുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാ